डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है एनाटॉमी ऑफ स्टेम ऑफ पाइनस कि पाइनस के स्टेम की जो एनाटॉमी है वो कैसी होती है उसमें कौन-कौन सी लेयर्स होती हैं कौन-कौन से उसमें जो है वो जो टिश्यूज पाए जाते हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं तो यहां पे हम बात करते हैं स्टेम ऑफ पाइनस पाइनस की बात करते हैं तो पाइनस का जो स्टेम होता है वो सिमिलर होता है डाइकार्ड जैसे स्टेम होता है क्योंकि पाइनस जो है जेनोस्पर्म है और डाइकार्ड जो एंटीस्पर्म है तो इसका स्टेम जो है वो एंटीस्पर्म से तकरीबन मिलता जुलता ही होता है जब हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किया तो इसमें पार्ट निकले पहला पार्ट जो निकलता है वो होता है आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस एपिडर्मिस जो होती है इसके अंदर वो इररेगुलर होती है सिंगल सेल होती है और हाईली क्यूटिनाइज्ड होती है इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर क्यूटिन जो है बहुत ज्यादा होता है टू चेक द लॉस ऑफ वाटर के लिए थिकनेस वगैरह जो इसमें मौजूद होती है और इसके अलावा ये जो सिंगल सेल होती है स्टोमेटा जो इसके अंदर पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन स्कैटर्ड फॉर्म यानी कि बिक्री हुई शक्ल के अंदर मौजूद होते हैं दे आर नॉट अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर फिर हम इसकी बात करते हैं इसके नीचे दूसरी लेयर की जिसे हाइपोडर्मस कहते हैं जो आगे जाके कार्क कैंबियम या जो है वो फाइलोजिन वगैरह बनाती है तो हम हाइपोडर्मस की बात करते हैं ये भी थिन वॉल्ड फोटोसिंथेटिक पैरामेटा टिश्यू से बनी होती है इसके टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं रेजेंस कैनाल मौजूद होती है जो रेजेंस वगैरह क्या करती है खारिज करती है जब हम इनके कैनाल को देखते हैं तो इसमें हर कनाल जो है वो सराउंडेड होती है ग्लैंडुलर एपिथीरियल सेल इसका मतलब यह है कि ये भी थिन वॉल्ड होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं रेजेंस कैनाल इसके अंदर मौजूद होती है कार्क कैंबियम वगैरह भी ये बनाते हैं क्योंकि जब डेड एपिडर्मल सेल्स और हाइपोडर्मल सेल्स इकट्ठे मिल जाते हैं तो फिर कार्क बनती है ठीक है इसके अलावा इसमें ग्लैंडुलर और एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं जिनका काम होता है रेजेंस वगैरह को क्या करना वो खारिज करना तो रेजेंस इसमें क्या होते हैं मौजूद होते हैं फिर हम इसके नीचे वाले लेयर को देखते हैं जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं कॉर्टेक्स जो है ये सेवरल लेयर सेल्स होती है जो क्लोरोफिलस होती है क्लोरोफिल वगैरह मौजूद होते हैं इसमें अलाइव सेल्स पैरेनकाइम मौजूद होती हैं आपको मालूम है कि पैरेनकाइम थिन वॉल्ड होते हैं और अलाइव सेल्स मौजूद होते हैं इसके नीचे जो है वो एंडोडर्मस होती है एंडोडर्मस वो लेयर होती है जो वास्कुलर बंडल को जो है कार्टक से सेपरेट करती है ये सिंगल लेयर मौजूद होती है एपोडर्मस जो इंटरनल लेयर है सिंगल लेयर है और ये क्या होते हैं ये जो है ट्रांसपेशियस होती है इसके बाद जो है अगली लेयर होती है पेरीसाइकल की पेरीसाइकल जो है वो एंडोडर्मस के अंदर मौजूद होता है और पेरीसाइकल का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ वास्कुलर बंडल की जो वास्कुलर कैम्बियम बननी होती है जिससे वास्कुलर बंडल बनेगा उसको ये फॉर्म करते हैं तो ये पेरीसाइकल मौजूद होता है तो उसका मतलब एपिडर्मस हाइपोडर्मस कार्टेक्स एंडोडर्मस और पेरीसाइकल फिर हम इसके जो अंदर जाते हैं तो फिर आता है हमारे पास वास्कुलर टिश्यूज तो वास्कुलर टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है वास्कुलर टिश्यूज मौजूद होता है इसमें टू टू सिक्स जो है ना फाइव टू सॉरी फाइव टू सिक्स जो है ना वो क्या आते हैं वास्कुलर बंडल जो है ये मौजूद होते हैं सेंटर में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग इसमें जो वास्कुलर बंडल होता है वो कम ज्वाइंट होता है या कोलेक्ट्रल शक्ल में मौजूद होता है जायलम की बात करते हैं तो जायलम में क्या होती है टूवर्ड द पिथ पिथ की तरफ होती है एंड फ्लोइंग टू वर्ड द पेरीसाइकिल इसका मतलब यह है कि जायलम जो है वो अंदर की तरफ और फ्लोइंग जो है वो बाहर की तरफ ये जायलम और ये फ्लोइंग इस तरह क्या होती है मौजूद होती है जायलम जो इसकी मौजूद होती है वो एक्स आर्च होती है मतलब ये कि राउंड होती है कंसिस्टिंग ऑफ ट्रैकीड्स एंड जायलम पैरन कायमा इसका मतलब उसमें ट्रैकीड्स होते हैं जायलम पैरन कायमा मौजूद होते हैं और वो होती क्या है राउंड शक्ल में मौजूद होती है फिर इसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटोसाइलम प्रोटोसाइलम की खासियत यह है कि हैव एनुलर एंड स्पाइरल ट्रैकीड्स प्रोटोसाइलम के अंदर क्या होते हैं वो जो है एनुलर और स्पाइरल जो है वो क्या होते हैं ट्रैकीड्स मौजूद होते हैं जो मेटासाइलम होती है मिचोर होती है उसके अंदर बॉर्डर पिट्स वगैरह मौजूद होती है तो जायलम के बाद जो अगले हिस्सा आता है वास्कोबंडर का वो होता है फ्लोइम फ्लोइम कंसिस्ट ऑफ ये मुश्किल होते हैं सी ट्यूब सेल्स पर फ्लोइम पैरनकाइमा पर कंपेनियन सेल्स होते हैं और अल्बीमिनस सेल इसके अंदर मौजूद होते हैं इसका मतलब यह है तो फ्लोइम ऑफ पाइनस टाइम कंटेन सी ट्यूब्स फ्लोइम पैरनकाइमा कंपेनियन सेल्स एंड अल्बीनियो के अंदर अल्बीमिनस सेल जो है इसके अंदर क्या होते हैं मौजूद होते हैं फिर हम इसके अंदर सेंटर में जाते हैं सेंटर में हमारे पास पिथ आती है पिथ जो है वो सेंटर के अंदर क्या होती है यह मौजूद होती है ये को एग्जिस्टिंग होती है ये कंसिस्टिंग होती है किस पर पैरल के मेटा सेल पर मौजूद होती है सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है उसके स्टेम के अंदर वेल पर अनाउंस होती है ठीक है ना और सेकेंडरी साइलम और फ्लोइम क्या होते हैं इसके अंदर बने होते हैं इसके अलावा प्राइमरी कैम्बियम जो है वो कंटेन एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ जो प्राइमरी का जी प्राइमरी कैम्बियम होती है वो थ्रू आउट द लाइफ क्या रहती है वो एक्टिव रहती है मॉड के जरिए मेडल रेज इसके अंदर क्या होते हैं ये मौजूद होते हैं तो सेंटर में क्या होते हैं ये पित मौजूद होती है तो ये इसकी अनाटॉमी होती है अब हम इसे डायग्रामेटिकली देखते हैं कि डायग्रामेटिकली ये कैसी होती है तो डायग्रामेटिकली जब हम इ
डरमस है उसके नीचे कार्क है जो हाइपोडर्मस एपिडर्मस सेल से बनी होती है उसी के साथ जो फाइनोजिन है ठीक है अंदर इसके कैमियम का रिंग पाया जाता है जो मुकम्मल तौर पर इसे क्या करता है घेरता है साथ इसके सेकेंडरी फ्लोइंग और सेकेंडरी साइलम मौजूद होती है दरमियान में देखा जाए तो क्या होती है इससे जो मेटरी रेस निकलती हैं जो क्या होती हैं जो वास्कुलर बंडल जो है वो कार्टक्स आ चुका होता है उसे हम मेटरी रेस का नाम देते हैं तो दरमियान में इसके पीछे जो पैरेंटामेटस मौजूद होती है तो ये हमारे पास क्या था ये था स्टेम जिसे हमने बात की पाइनस का उसकी अनाटमी को हमने स्टडी किया